तो ये आपको फर्स्ट फैक्टर है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कैसे आता है जो मैंने अभी एक लाइन बोली ना दोस्तों जो बच्चे इलेवेंथ जा रहे हैं जेई की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि मैं दो साल कड़ी मेहनत करूंगा जान लगा दूंगा क्योंकि मेरा आने वाला बावन पचपन साल आप अपनी डेथ प्लान करिए आप अपनी डेथ प्लान कर लीजिए एट्टी ईयर्स में मरेंगे आज की डेट आज की एज आपकी मान लीजिए एटीन है सिक्सटीन है सेवनटीन है एटीन है उसको एट्टी में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए अब आप सोचिए फिफ्टी टू ईयर्स सिक्सटी टू ईयर्स आपको और जिंदा रहना है तो उतने साल जिंदा रहने के लिए आपका जेई जो जेई अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो वो साल आपके बहुत हसीन होने वाले हैं तो स्ट्रांग डिटर्मिनेशन कैसे आएगा सब बोलते हैं स्ट्रांग डिटर्मिनेशन रखिए एकदम दृढ़ संकल्प ले लीजिए डेडिकेशन एकदम रखिए लेकिन बच्चों को लगता है सर आएगा कैसे आएगा कैसे ये तो बताइए तो आएगा कैसे दोस्तों यही बोल रहा हूं लेकिन वो दो साल का जी जान लगा करके काम मुझे आने वाले बावन साल बासठ साल साठ साल जब भी आपका डेथ प्लान करते हो आप लोग लाइफ प्लान करते हैं आप अपने डेथ प्लान करिए कि मैं इस उम्र में मरूंगा तो उस उम्र में मरने से पहले वो जो दो साल दो ही चॉइस है मैं अपने पास जब आप कोटा आते हैं या अपने घर से बाहर तैयारी करने आते हैं तो वो दो साल आप मजा कर सकते हैं और बाकी साल धक्के खाएंगे या वो दो साल आप कठिन परिश्रम करेंगे जान लगा करके पढ़ देंगे तब तक पढ़िए जब तक आंखों से खून ना निकल आए यकीन मानिए आंखों से खून कभी नहीं निकलता है आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए तो दो साल आप कठिन मेहनत करेंगे कठिन परिश्रम करेंगे स्मार्ट हार्डवर्क करेंगे और बाकी के साल आप आराम करेंगे मस्ती मारेंगे हर एक की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे हर जगह अपने लिए अच्छे शब्द सुनेंगे वो लाइफ आपको चाहिए तो यही आपके लिए स्ट्रांग डिटर्मिनेशन का कारण है अपने माँ बाप का फोटो लगाइए एक कारण ढूंढिए कि क्यों आप जेई करना चाहते हैं ये कारण नहीं होना चाहिए कि मेरे चाची का बेटा जेई आईआईटी क्रैक किया है ओह एजी सर ने बताया था उनके बेटे ने भी आईआईटी क्रैक किया मैं भी करूंगा ओह मेरे मामा का बेटे ने आईआईटी क्रैक किया था वो या एनआईटी त्रिची से पढ़ता है आईआईटी बॉम्बे का स्कॉलर मैं नहीं दोस्तों एक्सटर्नल मोटिवेशन को इंटरनल मोटिवेशन बनाइए कहीं से भी आपके मन में जेई की आग लगी है लेकिन वो आग लगी होनी चाहिए आपके दिल में आपके आत्मा से आवाज आनी चाहिए कि नहीं मुझे जेई फोड़ना है तो ये इंटरनल मोटिवेशन आपको स्ट्रांग डिटर्मिनेशन देगा ये अंदर जो आपकी आत्मा की आवाज है वो हर समय आपके जेई के एम को सुलगाती रहेगी और उसकी जो हीट है वो आपको स्ट्रांग डिटर्मिनेशन देगी आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी दूसरा फैक्टर है दोस्तों टायरलेस टाइम बाउंड प्रैक्टिस टायरलेस टाइम बाउंड प्रैक्टिस टायरलेस मतलब ना थकाने वाली टाइम बाउंड समयबद्ध सतत प्रयास ना थकाने वाला समयबद्ध सतत प्रयास कैसा होगा दोस्तों चार साल दो साल सात साल लगातार प्रयास करना है जेई को फोड़ने के लिए कुछ लोगों का जेई मेन अभी आने वाला है उनको दो महीने का समय है किसी के पास चार महीने किसी ने सेकंड सेशन को अपना एम बनाया होगा किसी का एम जेई एडवांस्ड होगा किसी का एम जेई जनवरी सेशन होगा दो महीने बाद ही होगा तो दोस्तों अथक प्रयास करिए जो कभी भी हार ना माने स्ट्रांग डिटर्मिनेशन और लगे रहिए टायरलेस प्रैक्टिस के लिए लगातार डेली तेरह चौदह घंटे पढ़ना है टाइम बाउंड पढ़ना है छह घंटे पढ़ना है घर पे छह घंटे पढ़ना है कोचिंग में उससे बाद एक दो घंटे रिवीजन के लिए निकालिए आठ घंटे की पढ़ाई करिए दो घंटे से ज्यादा थेरी मत पढ़िए डोंट रीड थेरी अगेन एंड अगेन सॉल्व एज मेनी एज प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व आई डे फ्रेंड्स जितने ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उतने बड़े सॉल्वर बनोगे और अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है चाहे आज जेई की एग्जाम है या आगे किसी की लाइफ में आप जब जॉब करोगे तब भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो बड़ा सॉल्वर बन करके आपको आना है तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है डेली आप कम से कम तीन घंटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए हर सब्जेक्ट के दस से बारह क्वेश्चन सॉल्व करिए स्पीड एंड एक्यूरेसी को चेक करते रहिए अगर आपकी स्पीड कम है दोस्तों तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पर वीक बढ़ाना है ओ माई गॉड ये क्या कह दिया मैंने एक हफ्ते में एक क्वेश्चन क्या नहीं बढ़ा सकते आज अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अगले हफ्ते आज के दिन ही 11 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कब होगा दोस्तों जब आप लगातार 11 क्वेश्चंस का सॉल्व करने का प्रयास करते हुए 11 क्वेश्चंस को टारगेट बना करके 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करते रहोगे यकीन मानो चौथे या पांचवें दिन आप खुद अपने आप को शबाशी दोगे बोलोगे ओ माई गॉड आई अचीव इट टू डेज बिफोर ऐसा होगा आपकी लाइफ में जरूर होगा लेकिन लगातार फिर 11 के बाद रुकना नहीं है फिर 12 12 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है 13 करनी है ऐसा अगर आप करते हो हर हफ्ते एक प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करने का टारगेट लीजिए महीने के चार और दस महीने की तैयारी के चालीस
यही स्टेटिस्टिक्स है माइडियर फ्रेंड्स और डेटा हमें सिखाता है कि बूंद बूंद से सागर भरता है तो इसलिए अगर आप आज से लग जाओगे तो 10 महीने में जो लोग दो साल की तैयारी कर रहे हैं सोचिए 80 की स्पीड उनकी ज़्यादा होगी 80 क्वेश्चंस वो लोग ज़्यादा कर रहे होंगे अपने तीन घंटे के समय में तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए तो अन थर्ड फैक्टर है पॉजिटिव एटीट्यूड दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड की कोई गोली नहीं आती कि मैं आपको लिख के देता और आप मार्केट में जाते और बोलते दस रुपये की गोली खाते और पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता और अपन फोड़ फाड़ देते ऐसा नहीं होता है माई डियर फ्रेंड्स पॉजिटिव एटीट्यूड आता है धीरे धीरे बिल्ट होता है पॉजिटिव एटीट्यूड एक हारे हुए आदमी के साथ भी हो सकता है और एक जीते हुए आदमी के साथ भी हो सकता है ये एटीट्यूड होता है आपके प्रयासों का परिणाम जो आप एफर्ट्स पुट करते हो आप एफर्ट्स जब पुट करते हो दोस्तों आपको पता होता है आप अपने एफर्ट्स में कितने ऑनेस्ट हो आप जितनी ऑनेस्टी के साथ एफर्ट्स पुट करते हो उतना आपका एटीट्यूड बढ़ता जाता है आपको पता है मैं दस घंटे की पढ़ाई में चार घंटे तो गॉसिप करता हूँ तीन घंटे मोबाइल चलाता हूँ दो घंटे पढ़ता हूँ टाइम टेबल ऐसा बनाता हूँ कि दो से चार पढ़ूंगा पढ़ाई का कुछ अता पता होता नहीं है छः से आठ पढ़ूंगा दोस्तों टाइम टेबल ऐसे नहीं बनता है टाइम टेबल बनता है खाने का आप टाइम टेबल आज के बाद अपना बदलिए टाइम टेबल बनाने का तरीका बदलिए मैं सही तरीका सिखाता हूँ टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है दोस्तों खा खाना इस समय खाऊँगा इस समय सोऊंगा इस समय नहाऊंगा बाकी कामों का टाइम टेबल बनता है भाई बाकी टाइम तो पढ़ना ही है जे स्कॉलर है सांस लेने का कभी टाइम टेबल बनाते हो कि मैं दो से चार सांस लूंगा फिर चार से छह ब्रीदिंग नहीं करूंगा कभी करते हो ऐसा नहीं सांस लेने का टाइम टेबल नहीं होता है ऐसे दोस्तों जे की पढ़ाई का टाइम टेबल नहीं होता टाइम टेबल बनाइए खाने पीने अदर वॉक्स का बाकी टाइम तो पढ़ना ही है दोस्तों सात घंटे सोने का टाइम टेबल बनाइए कि इस समय से इस समय तक सोऊंगा ये होना चाहिए टाइम टेबल बाकी समय पढ़ूंगा और पढ़ाई सो भी किस ले रहे हैं दोस्तों इसलिए कि जेई के लिए पढ़ाई कर सके तो थर्ड फैक्टर जो पॉजिटिव एटीट्यूड जब इस लगन के साथ इस श्रद्धा के साथ श्रद्धा मतलब ऑनेस्टी तो इस श्रद्धा के साथ जब अपन पढ़ाई करेंगे और इत तो इतना विश्वास विश्वास भी आपका दोस्ती है तो विश्वास इतना आपके मन में आ जाएगा कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ना कभी डगमगाएगा ना आप कभी हारने की सोचोगे हार आप किस पास आ रही होगी लेकिन फेलियर को आप लर्निंग की तरह ले रहे होगे सक्सेस को देख रहे होगे अर्निंग की तरह और फेल होने से कोई नहीं डरता है जो बंदा काम करता है वो फेल होता है या पास होता है कोई फर्क नहीं पड़ता आपने काम किया है या नहीं किया कितनी ऑनेस्टी के साथ किया है ये इंपॉर्टेंट है फोर्थ फैक्टर है दोस्तों सेल्फ स्टडी इन एग्जाम कंडीशन तो सेल्फ स्टडी जो आप लोग घर पे करते हो वो भी एग्जामिनेशन कंडीशन में जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जैसे आप कोचिंग के टेस्ट देने जाते हो वो टेस्ट हर हफ्ते 21 दिनों में 15 दिनों में क्यों लिए जाते हैं दोस्तों आपको सिर्फ ये सिखाने के लिए कि एग्जामिनेशन हॉल में कैसे अपेयर होना है कैसे तीन घंटे आपको एग्जामिनेशन अपना टेस्ट राइट करना है कैसे जेई का एग्जाम आपको सिर्फ वन मोर टेस्ट लगना चाहिए एक और एग्जाम जेई का एग्जाम ऐसा ना हो कि दो सालों बाद चार सालों बाद एक एग्जाम आया और वही एग्जाम आपका फर्स्ट एंड लास्ट एग्जाम था और जरा सी गलती की वजह से आपका पूरा का पूरा तीन चार साल दो साल दो महीने चार महीने की मेहनत खराब हो गई इसलिए इतने सारे टेस्ट लिए जाते हैं तो आपको घर पे भी हर दिन टेस्ट लेना है अपना सेल्फ स्टडी को एग्जामिनेशन हॉल की तरह करिए और अपना टाइम जो बॉडी है उसको ट्रेन करिए दोस्तों नौ से बारह और दो से पांच जो जेई एडवांस का एग्जामिनेशन टाइम है वो नौ से बारह दो से पांच एक घंटा पहले आठ बजे से और एक घंटा पहले एक बजे से आपको सोना नहीं है आपको सिर्फ पढ़ना है तो जो मॉर्निंग शिफ्ट में कोचिंग जाते हैं उनको एक से पांच पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना चाहिए जो इवनिंग शिफ्ट में कोचिंग जाते हैं उनको आठ से बारह मॉर्निंग टाइम में पढ़ाई का शिफ्ट घर पे सेल्फ स्टडी में बनाना चाहिए दोस्तों जब सेल्फ स्टडी आप एग्जामिनेशन हॉल की तरह करोगे तो यकीन मानो आपकी बॉडी इतनी ट्रेंड होगी टेबल चेयर पे पढ़िए अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं सर्दियों में आद बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है रजाई वजाई ओढ़ करके तो सबसे पहले आ करके बैठेंगे सीधे यार कोई फर्क नहीं पड़ता पहले तो टेबल लगा लेते हैं बेड पे बेड पे टेबल लगा ली पढ़ रहे हैं फिर उसके धीरे धीरे कब बेड में प्यार आ जाते हैं पता नहीं चलता और कब अपन ऐसे हो जाते हैं लेट जाते हैं पिल्लो लग जाता है पता नहीं चलता और कब अपन रजाई ले करके सो जाते हैं पता नहीं लगता दोस्तों ये ये बैड हैबिट्स हैं ये अपने को छोड़नी होंगी टेबल चेयर पर पढ़ना होगा एग्जामिनेशन हॉल में जो कंडीशन आपको प्रोवाइड की जाती है आपका जेई एग्जाम राइट करने के लिए उन्हीं कंडीशंस पे पढ़िए और लास्ट में जाने लास्ट में इसको खत्म करने से पहले मैं दोस्तों एक बात कहूंगा कि कितनी भी 
दिक्कतें क्यों ना हो हमेशा ये याद रखना एक संत थे वरदास जिनको मंद बुद्धि और लोग बुद्धिहीन बोलते थे उन्होंने भी अपनी बुद्धि और सिर्फ अभ्यास के बल पे अपनी बुद्धि को बढ़ा लिया था तो मैं बोलना चाहूँगा करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात है सिल पे होत निशान तो इसका मतलब अगर एक कोमल रस्सी पत्थर पर निशान बना सकती है तो आप और हम क्यों अपना एम क्रैक नहीं कर सकते और हमेशा अपने हेल्थ और पढ़ाई का ध्यान रखिए और हेल्थ और पढ़ाई सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखिए बाकी सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स पे छोड़ दीजिए टीचर्स पे छोड़ दीजिए सोसाइटी पर छोड़ दीजिए क्योंकि अभी आप देने लायक नहीं है